Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la discrimination. De la discrimination. Le texte, pour le texte, la première lecture est tirée des actes des apôtres, chapitre 11, verset 1 jusqu'à 18. Et l'évangile est tiré de l'évangile selon saint Jean, chapitre 10, verset 11 jusqu'à 18. Dans l'évangile, Jésus nous parle de, de mercenaires par rapport au bon berger. Il dit que lui, il est le bon berger parce qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour ses brebis. Alors qu'un mercenaire, une fois qu'il y a un danger, lui, il s'enfuit. Et dans la première lecture, nous lisons l'histoire de Pierre qui commence à prêcher la parole aux nations, hein, c'est-à-dire aux non-juifs. Et il y a des gens parmi les juifs qui ne sont pas contents parce que, selon eux, Dieu est pour les juifs et pas pour les autres. Du coup, j'aimerais commencer par parler de la discrimination banale ou ce que j'appelle la discrimination objective. Le mot discrimination veut dire aussi discerner. Il est important de savoir discerner entre les choses, entre les saisons, entre les personnes, afin de les attribuer ce que l'air est juste. Donc c'est important par exemple de savoir discerner entre ton enfant qui a 10 ans et ton enfant qui a 18 ans. Tu ne vas pas donner les clés d'une voiture à ton enfant qui a 10 ans parce que tu as aussi donné à ton enfant qui a 18 ans. Il faut savoir faire la différence. Ça, c'est le premier sens du mot discrimination. Cette discrimination-là, elle est objective, elle est banale. Il y a un deuxième type de discrimination qui est la discrimination que nous connaissons tous, la discrimination négative. Cette discrimination-là consiste à euh, discréditer certaines personnes parce que... Euh, elles ont une autre couleur, elles ont un autre âge, elles ont euh, un handicap, ainsi de suite. C'est cette discrimination-là qui est interdite, et heureusement, par la loi en France, et c'est cette discrimination-là qu'il faut lutter pour éliminer dans nos sociétés. Parce que ce n'est pas bon pour euh, les gens, pour notre société, de discriminer contre les gens. Les Juifs, dans la première lecture, dans le temps de Jésus, croyaient que Dieu était pour eux et que tous ceux et toutes celles qui n'étaient pas saints aussi, celles et ceux qui n'étaient pas juifs, n'étaient pas enfants de Dieu. Or, la réalité, c'est que Dieu n'est ni juif ni catholique. Il est Dieu, il est amour, il est éternel. Tous les humains, ce sont ses enfants. Toute la création, c'est sa création. Donc, Dieu ne fait pas la discrimination négative. Un troisième type de discrimination, c'est la discrimination positive. Celles-là sont invitées à la faire parce que on ne peut pas tout traiter pareil, on ne peut pas tout confondre. Il faut savoir aider les personnes qui sont dans une situation défavorable à avoir accès aux opportunités dans la vie afin qu'ils puissent avoir une vie normale aussi. C'est le cas, par exemple, dans une entreprise de dire il faut donner quelques places à ou aux personnes en situation de handicap pour que cette personne, ces personnes puissent aussi pour gagner leur vie dans l'entreprise. C'est la situation, par exemple, quand moi, par exemple, si j'ai 10 euros à donner entre euh, une grande association avec des milliers et des milliers sur le compte et une petite association qui lutte pour se vivre, bah, la, la décision est vite faite. Moi, je vais donner à la petite association. C'est une discrimination, certes, mais c'est une discrimination positive pour aider cette petite association, si elle est crédible, à réussir aussi ses buts. Ce sont les trois types de discrimination que nous trouvons dans l'Évangile d'aujourd'hui et dans les textes d'aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à essayer de lutter contre toute discrimination négative et d'adopter des gestes qui permettent justement les discriminations positives dans notre monde afin que les personnes démunies, les personnes vulnérables, puissent eux aussi, elles aussi, avoir une chance dans notre société. Que Dieu vous bénisse, le Père. Le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Portez-vous bien.